আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন পবিত্র রমজান মাস চলছে সিয়াম সাধনার মাস মুসলিম জাতির জন্য সবচেয়ে পবিত্রতম একটি মাস এই সময়টায় আমরা অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে সিয়াম সাধনার কারণে রোজা রাখতে হয় সারা দিন না খেয়ে থাকতে হয় সেই জন্য এবং গরমের প্রকোপটা আসলে এই সময়টা একটু বেশি তাই এই সময় আমরা চেষ্টা করব সঠিক নিয়মে সঠিক খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে যতটুকু সম্ভব সুস্থ থাকার জন্য দর্শক আজকে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন পেশেন্ট যিনি ওনার এলাকাতে ওনার কাজের জন্য উনি খুবই ওয়েল নন একটি ফেস অনেকেই ওনাকে খুব ভালো করে চেনেন প্রায় দীর্ঘ তিরিশ বছরের পরিক্রমা ব্যথা নিয়ে ভুগছেন প্রথমে যদিও সেটা খুব অল্প একটু ব্যথা দিয়ে শুরু হয়েছিল বাট একটা সময় সেটা ধীরে ধীরে প্রায় ক্রনিক পর্যায়ে চলে যায় চিকিৎসা করেছেন বাট যে ধরনের চিকিৎসাগুলো করেছেন হয়তো সেই চিকিৎসাটা পুরোপুরি ওনার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল না যেটার কারণে ভালো হওয়ার থেকে দূরের কথা উনি ধীরে ধীরে আরও খারাপের দিকে উনি চলে গিয়েছেন আসুন না দর্শক শুনি ওনার কাছ থেকে কি হয়েছিল কি কি ধরনের ট্রিটমেন্ট উনি করেছিলেন এবং আজকে উনি কেমন আছেন তার আগে ওনার সাথে একটু পরিচিত হয়নি ट्रीटमेंटर কি হয়েছিল এবং এটা ঠিক কতদিন আগে প্রথম আপনি বুঝতে পারেন মূলত আমি তো এই সারের খবর জানি না আমার শালো শ্যালো এখানে চিকিৎসা সারের আন্ডারে চিকিৎসা হয়েছে চিকিৎসা বলছে যে দুলো ভাই এখানে আপনি চিকিৎসা হলে আপনি ভালো হয়ে যাবেন কি হয়েছিল ওনার ওনারও ওই এই আপনার ইয়ার মেরুদণ্ডে মেরুদণ্ডের বিষয়ে ব্যথা হয়েছিল সে ওনা সারের কাছে দুইবার আসার পরে ওনা ভালো এখন কি উনি স্বাভাবিক এখন ওনার স্বাভাবিক জীবনে পদার্পণ করছে আচ্ছা তার মানে আপনার নিজেরও হচ্ছে আপনি যেটা একটু আগে বলেছিলেন যে আপনার ঘাট থেকে শুরু করে মেরুদণ্ডের পুরোটা আপনার প্রচণ্ড ব্যথা ছিল ব্যথা জি আচ্ছা প্রথম যখন এই ব্যথাটা শুরু হয় সেটা কতদিন আগে এটা প্রায় তিরিশ বছর আগে তিরিশ বছর আগে তখন কি আপনাকে দীর্ঘ সময় বসে কাজ করতে হতো ডেস্কে এরকম কিছু নাকি তখন কি ধরনের কাজ তখন আমি ফিল্ডে কাজ করতাম ফিল্ডে কাজ করতাম আচ্ছা সো হঠাৎ করে একদিন দেখেন যে মেরুদণ্ডে ব্যথা ব্যথা যখন ব্যথা প্রথম অনুভব করেন তখন কি কোনো ডক্টরের কাছে গিয়েছেন নাকি ডক্টরের কাছে আমি রাজশাহীতে গেছিলাম রাজশাহী মেডিকেলে এক বড় সার ছিলেন ওনার মাধ্যমে চিকিৎসা হয়েছে দুই বছর চিকিৎসা করার পরে ওষুধ খাই যেবা ওষুধ খাওয়ার পরে আবার দেখা যায় ওষুধ খাওয়া বাদ দিলেও যে বাতা এসেছে এরকম দেখা যায় আচ্ছা উনি কি কোনো ডায়াগনোসিস বা কিছু করে দিয়েছিল হ্যাঁ রক্ত পরীক্ষা ওই ওই তো ওই আপনার অ্যালকোলাইজ বড্রোলাইটিস তখনই সেটা আপনি বুঝতে যেহেতু <laughs> অবস্থায় ডাক্তার সাহেব বললেন যে 
এটা তো একবারে নিরাময় হয় না তো আপনি ভালো থাকবেন এদের ভালো থাকবেন ওষুধ ইনজেকশন দিল অ্যাডমিক্সার অ্যাডমিক্সার ইনজেকশন নয় লাভের চার পাঁচ দিয়ে আচ্ছা দাম সতেরো হাজার টাকা দুই হাজার টাকা পোস্ট করতে নিতে আচ্ছা এমনি আপনার উনিশ হাজার টাকা একটা ইনজেকশনের বিষয়ে খরচ হইতো আসা যাওয়া বাদ দিয়ে তারপরে এরকম করে তিরিশটি ইয়ে সতেরোটা ইনজেকশন নিলাম ইনজেকশন নেওয়ার পরে ওষুধ পাতি দিল দীর্ঘদিন ধরেন চার পাঁচ বছর এমনি ওষুধ খাইলে ভালো আসিলাম তারপর ওষুধ খাওয়া বাদ দিচ্ছি দেন কেন আবার ফের যেভাবে ব্যথা ওই রকমই হয় এইখানে ওনার ওই ইনজেকশন নেওয়ার পরে আবার এই ধরেন শক্ত এলো হার্ড হয়ে গেল আচ্ছা এখানে ইনজেকশানটা কোথায় দিয়েছিলেন মানে কে দিয়েছিলেন ওই ডাক্তার সাহেব দিয়েছিল আচ্ছা ওনার সাজেশনে আপনি ইনজেকশানটা দেন এবং দেখ পর দেখলেন যে এই জায়গাটা পুরো শক্ত হয়ে গেছে শক্ত হয়ে গেছে এই এই মেরুদণ্ড হাড়গুলো জেলা আছে না ওগুলো শক্ত হয়ে গেছে আচ্ছা তো তখন কি ব্যথার পরিমাণটিকে আরো বেড়ে আরো বেড়ি হয় বেশি হয় এবং আপনার মুভমেন্ট করাটা একটু কষ্ট কষ্ট করে যেহেতু একটা জায়গায় যদি শক্ত হয়ে যায় তখন কষ্ট নড়াচড়া করা খুব কষ্ট হয় আচ্ছা তো তারপরে কি করলেন যখন তারপরে আমি ওই শালার খবর পাইলাম শালা আমাকে জানাইলো বারবারই বলছে তো যাই হোক আমি একটু সময় করে সার ইয়ার মেয়র সারের কাছে সময় নিয়ে ছুটি নিয়ে আমি আমার শালার সাথে করে নিয়ে এখানে আসছিলাম গত একত্রিশ তারিখে আচ্ছা গত একত্রিশ তারিখে স্যার আমাকে দেখে বললেন যে আপনি ভর্তি হয়ে যান আপনি ভালো হয়ে যাবেন আচ্ছা আমি তো সময় দিতে পারি না সাত আট দিনের মতো আমি ঢাকাতে আসছি দশ দিন ছুটি নিয়ে তো ওই দুই তিন দিন ধরেন চিন্তা ভাবনা করতেই গেছে তারপরে একত্রিশ তারিখে এসে আমি এখানে ভর্তি হই ভর্তি হওয়ার পরে ইয়ার ব্যায়াম ট্যাম করাইতেছে থেরাপি ট্যাপি দেয় তাতে অনেকটাই আমার কাছে ভালো লাগতে ভালো লাগতেছে আর কি আচ্ছা তো আমরা জানি যে মাঝখানে যখন আপনি ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন নিতে একটা সময় আপনি হোমিওপ্যাথিতেও আপনি ঝুঁকে পড়েছিলেন কিছুটা পাশাপাশি আপনি আদার্স মানে যে যখন যেভাবে জায়গায় বলেছে সেই জায়গায় ডক্টরের কাছে গিয়েছেন ওই সময়টা আসলে কি মন হতো যখন দেখছেন যে একের পর এক ডক্টর পাল্টাচ্ছেন না আমার জীবন মনে হয় আর এরকম চলল না মনে হয় যে ওই সময় মনে করছি যে আমার আমার জীবন রেখে কোনো লাভ নেই তো যেভাবে ওই নিজের জীবন নিজেই দিয়ে জাস্ট কোনো রকমে বেঁচে ছিলেন বেঁচে থাকার জন্য সংসারের জন্য বা পরিবার হ্যাঁ পরিবারের জন্য হ্যাঁ জি নিজে বেঁচে থাকাটা ছেলে মেয়ে আছে তো পরিবারের জন্য বেঁচে থাকা এই জন্যই আর আছে আর কি মানে একটা সময় কি এরকম মনে হয়েছে আসলে আমার এটার মনে কোনো চিকিৎসা নেই আমাকে সারা জীবন এভাবেই থাকে আমি এরকমই বুঝেছি এরকমই বুঝেছি যে হয়তো আমার আর ডাক্তাররা নিজেও বলছেন যে এই চিকিৎসে তো নিরাময় হয় না একটু দমনে থাকে যার কারণে আমি একদম হোপলেস হয়ে গেছিলাম যে না এই অসুস্থ আর আমার জীবনে ছাড়ল না আচ্ছা তারপরে আপনি সারের সন্ধান পান এবং সারের কাছে আসেন সারের ট্রিটমেন্ট নেওয়া শুরু করে দিয়ে শুরু করছে আচ্ছা আজকে কততম দিন আজকে হলো গা সপ্তম দিন সপ্তমতম দিন জি সেই প্রথম দিন প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে ভর্তি হওয়া আশা নিরাশা কি হবে ঠিক বুঝতে না পারা এবং আজকে সপ্তমতম দিন আপনি চলে যাচ্ছেন আজকে অনেকটাই অনেকটাই আমার কাছে ভালো লাগছে আজকে হচ্ছে সপ্তমতম দিন তার মানে আজকে আপনি মোটামুটি সুস্থ আছেন ভালো আছেন ভালো আছে তিরিশ বছরের ভিতর কি মনে হচ্ছে যে এখন আপনি ব্যথা মুক্ত অনেক টুকে এবং খুব ভালো আছেন মানে ব্যথা মুক্ত ব্যথা আছে তার তবে আগের সে অনেকটাই আল্লাহ ভালো লাগছে অনেকটাই ভালো রাতের বেলা কি সেই ঘুমাতে পেরে আপনি যখন ভর্তি ছিলেন আপনার আশপাশে আরো অনেক পেশেন্ট ছিল তাদেরকে কেমন দেখেছেন সুস্থ হতে তারা আমার আমরা তিনজন চারজন একই বেড একই রুমে ছিলাম আমার আগেই একজন বাড়াই গেলেন ওনা মানে ভালো হয়ে চলে গেছে উনি নিজেও একজন ডক্টর ছিলেন ডক্টর ছিলেন জি এবং ওনার নিজের অসংখ্য পেশেন্ট উনি নিজেও অনেক দিন এটার জন্য সাফার করেছেন সুস্থ হয়ে উনি চলে গিয়ে সুস্থ হয়ে আপনার আসার আগেই চলে গেল এবং এই এত কিছু দেখার পর বিশ্বাসটা আরও অনেক বেশি হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই বিশেষ আমি ধরেন আমি পৌরসভায় যাই আর মেয়র স্যারের কাছে ছুটি নেবো আরও হয়তো সাত দিন ছুটি নিয়ে এসে আবার ভর্তি হবো স্যার অসংখ্য পেশেন্ট আছেন বা আপনার পরিচিত হয়তো অনেকেই আছেন এই মুহূর্তে হয়তো যারা আপনাকে দেখছেন বা আমাদের দেশে বলেন দেশের বাইরে বলেন এরকম অসংখ্য পেশেন্ট আছেন যারা হয়তো জানেন না যে কোথায় গেলে তারা একটা ভালো ট্রিটমেন্ট পেতে পারেন আপনার কথাই ধরুন আপনি অসংখ্য জায়গায় গিয়েছেন অসংখ্য ডক্টরের কাছে গিয়েছেন যে যখন যেখানে বলেছে তাদের কাছে গিয়েছেন বাট শেষ পর্যন্ত যখন আপনি সারের সন্ধান পান সারের ট্রিটমেন্ট নিয়ে আজকে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন ভালো আছেন আমার সেই সকল ভাই আমি বহুদিন বহুদিন এই রোগে ভুক্তভোগী অনেক দিন অনেক ডাক্তারের চিকিৎসা অনেক ঔষধপাতি খাইছি কিন্তু এইখানে এই সারের এইখানে আসার পরে 
আমার অনেকটাই ভালো লাগছে আপনারা যদি কোনো ব্যক্তির যদি কোনো লোকের যদি এরকম অসুখ থাকে আপনারা এখানে চলে আসেন পুরোপুরি আপনারা সুস্থ হয়ে যাবেন আলহামদুলিল্লাহ দর্শক শুনলেন আমাদের এই ভাইয়ের কথা উনি যদি ওনার কাজের কারণে উনি ওনার এলাকা অনেক ওয়েল নন যারা ওনার সহকর্মী তারা ওনাকে দেখেছেন উনি কতটা কষ্টের ভিতরে দিয়ে উনি জীবনযাপন করেছিলেন যে মানুষটা একটা সময় প্রায় হোপলেস হয়ে গিয়েছিলেন যে ওনার হয়তো এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই ওনার যেই রোগ সেটাকে বলা হয় এ এস এ এটার জন্য উনি ধীরে ধীরে একরকম প্রায় পুঙ্গুত্বের কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন স্বাভাবিক কোনো কাজই করতে পারছিলেন না যদি হয়তো আর বেশি কিছুদিন হয়তো দেরি করতেন হয়তো আমরা ওনাকে এভাবে হয়তো পেতাম না হয়তো ওনাকে সম্পূর্ণ বিছানায় শয্যাশায় একটা মানুষকে আমরা পেতাম যাই হোক দর্শক উনি সন্ধান পেয়েছেন উনি ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন উনি সুস্থ হয়েছেন এই জন্য আমরা সকলকে বলি যে আপনারা সঠিক ডায়াগনোসিস করুন এবং সঠিক ট্রিটমেন্টটা নিন কোথায় গেলে সঠিক ট্রিটমেন্ট পাবেন সেটার খোঁজ করুন অবশ্যই সেটার সন্ধান পাবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা देह और मन भलो थे भलो थे स्वास्थ्य रही आधुनिक जंत्रपाति सठिक और स्टैंडार्ड मान पैथोलजी परीक्षार निश्चयता रोगी प्रति खूब जत्नशील और आंतरिक আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশন বিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আথ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল